വേദാന്തു മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന നീറ്റിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് മാർക്സ് കെമിസ്ട്രിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ആ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് മാർക്സ് നീറ്റിന് എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന്റെ നീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇത്രയും ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടോപ്പിക്സ് ഓളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഒരു ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നീറ്റിന് കെമിസ്ട്രിന്റെ കേസിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പൊതുവെ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി കുറച്ച് സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആൻഡ് നീറ്റിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിക്സിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു 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 ഈസി ഉണ്ടായിരിക്കുക കെമിസ്ട്രി സ്കോർ ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെ യെസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓർഗാനിക് ഫിസിക്കൽ ഇൻഓർഗാനിക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ യെസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ജിയോ സി നമുക്കറിയാം ജല ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് റെസിഡൻസ് ഇഫക്ട് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ അരോമാറ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് കാർബോ കാറ്റിയോൺ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ കാർബാനിയോൺ ആൻഡ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ജിയോ സിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ഹാലോജിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാലോജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ആൽക്കൈൻസ് ഉണ്ട് ഓസോണോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഹാലോജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ആൽക്കൈൻസ് ദെൻ ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ദെൻ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹാലോ അൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസിലെ എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എൻ വൺ എൻ ആൻഡ് എസ് എൻ ടുവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും എല്ലാ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മാർക്കോണിക്കോഫ്സും ആൻറ്റി മാർക്കോണിക്കോഫ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയേജൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നെയിം റിയാക്ഷൻസും ഓൾ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഫീനോളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈതേഴ്സിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എല്ലാ ഓർഗാനിക്കിലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നെയിം റിയാക്ഷൻസും ഈ ചാപ്റ്ററിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ യെസ് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട ഈ പി പി ടി നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ദെൻ നമുക്കുള്ളത് ആൽഡിയേറ്റ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലി ആസിഡ്സ് ആണ് ഇവിടെയും നമ്മുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സിൻ്റെ അസിഡിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും ഇലക്ട്രോൺ ഡോണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും വന്നാൽ എന്താണ് അസിഡി
അറ്റോമിക് സൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പീരീഡ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഹിസ്റ്ററി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊരു സെഷൻ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ എല്ലാവരും കാണാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണ്ട എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് ദെൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫെജാൻസ് റൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വി എസ് ഇ പി ആർ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് പോകുമ്പം നമ്മുടെ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഹെവി വാട്ടർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെർ ഓക്സൈഡ് ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹൈഡ്രജൻ പെർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ യെസ് ദെൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലെ ഫ്ലെയിം കളർ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഏത് കളറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റും ഏത് കളറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്റർ പോയിട്ട് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ അതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് കാൽഷ്യവും നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇനി പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ്റെ കേസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബോറോണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സും ബോറാക്സ് ബി ടെസ്റ്റും ആണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ നോക്കുമ്പം സിലിക്കോൺസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ഇത്രയും കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി യെസ് അതുപോലെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനിയുള്ളത് ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീനിൽ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഹാൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സിനോൺ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് പൊട്ടാഷ്യം ഡൈ ക്രോമേറ്റ് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കണം ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലാൻതനോയിഡ്സ് ലാൻതനോയിഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണ കണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൌണ്ട്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റത്തിൻ്റെ അതുപോലെ അവരുടെ ഐ യു പി എസ് സി നോമംഗ്ലേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ഐസോമറിസം അവിടുത്തെ വാലൻസ് ബോൺ തിയറി ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽ തിയറി ഓക്കെ യെസ് ഇനി മെറ്റലേജി മെറ്റലേജിൻ്റെ കേസ് നോക്കുമ്പം നെയിം ആൻഡ് ഫോർമുല ഓഫ് ഓർ ഓക്കെ ഓരോ ഓർ തന്നിട്ടും ഇപ്പം ഇത് ഏത് മെറ്റലിൻ്റെ ഓർ ആണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഓരോ ഓറിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നുള്ള അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ദെൻ മെറ്റലോജി ഓഫ് കോപ്പർ അയൺ ആൻഡ് സിൽവർ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
important ana pinne namakkullathu gibbs energy okay yes in a solid state in the case analysis of unit cells close packing in 2d and 3d and also defects ana ee chapter la important aayittullathu then solutions le raoul's law ideal and non ideal solutions colligative properties okay electrochemistry in the case il nokumbam nernst equation adinte application kohl rush's law important ana then electrolysis ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ഉണ്ടാവും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ടേബിൾ തരും എ എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ തരും എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആയപ്പോൾ റേറ്റ് ഇത്ര ചേഞ്ച് ആയി ബിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ റേറ്റ് ഇത്ര ചേഞ്ച് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ബിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർ ടൈംസ് ആക്കിയപ്പോൾ റേറ്റ് ഇത്ര ചേഞ്ച് ആയി ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ബേസ്ഡ് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ദെൻ സീറോ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അരീനിയസ് ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിച്ച് ഇസ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്തോമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ദെൻ കൊളോയിഡ്സിൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നീറ്റിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം സമയം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വൈകിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കാം ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും അതും അഷ്വേർഡ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വർഷം ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പി വൈ ക്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ യെസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ പി പി ടിയും എല്ലാ നോട്ട്സും മൈൻഡ് മാപ്സും നമ്മുടെ ടിപ്സും ട്രിക്സും എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കിൽ കയറി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഇനിയും നീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണ്ട കുറേ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ കീമിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോസിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീ